നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടാലിയിൽ ഒരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ ഒരു കമ്പനി എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി ക്രിയേഷനിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകും എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ കമ്പനി ക്രിയേഷൻ അതായത് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലി എന്നും കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ മെനുവിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഓൾ ടു എഫ് വൺ എന്ന ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ കീബോർഡിൽ ആൾ ടു കീയും എഫ് വൺ കീയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമ്പനി ക്രിയേഷൻ്റെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന എഫ് വൺ ഷട്ട് കമ്പനി അണ്ടർ സ്കോർ വരുന്ന എഫ് വൺ ഷട്ട് കമ്പനി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമ്പനി ക്രിയേഷൻ്റെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ ടാലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു ടിപ്സാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പൊതുവേ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൗസ് ഉപയോഗിക്കാതെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് കീബോർഡിൽ മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ടാലിയാണ് കാരണം ഏറ്റവും കീബോർഡ് ഫ്രണ്ടിൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൽ ഓരോ മെനുകളും ഓരോ ഐറ്റംസും ഓരോ ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് കീബോർഡിലൂടെ തന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഷോർട്ട്കട്ടും പഠിച്ച് വെക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് സാവധാനം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് സോ നമുക്കത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാനുള്ള വഴി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് മെനുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഈ മെനുകളിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓരോ ആരോക്യം ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാനും പറ്റും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് ബട്ടൺസ് ഉപയോഗിച്ചും അതിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റും അതിന് ഷോർട്ട് കട്ട് ബട്ടൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓരോ മെനുവിൽ നോക്കുമ്പോഴും അതിലൊരു റെഡ് കളറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് ലെറ്ററിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ ഇപ്പം അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോ എന്ന മെനുവിലാണെങ്കിൽ എ ആണ് അതിലെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഇൻവെൻട്രി ഇൻഫോയിൽ ഐ ആണ് അങ്ങനെ ഓരോന്നിലും ആ റെഡ് കളർ വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കതിന് അതിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോയിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കീബോർഡിലെ എ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇവിടെയും കാണാം ഓരോന്നിനും ഓരോ ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് ലെഡ് ജോസിൽ കയറാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കീബോർഡിൽ എൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ പുറകിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ്കേപ്പ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് ഓർത്ത് വെക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ടാലിൻ്റെ മെനു ബാറിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എക്സലിലേക്കും അത് മറ്റ് ഷീറ്റിലേക്കൊക്കെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പോർട്ട് ബട്ടൺ ഇ ആണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഇമെയിൽ അയക്കാൻ എം ആണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും കറക്റ്റ് എം വെറുതെ എം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒരുപക്ഷെ ഒരുപക്ഷെ എന്നല്ല അതിലേക്ക് കയറാനും സാധിക്കില്ല കാരണം അതിൻ്റെ അണ്ടറിലൊരു ലൈൻ കണ്ടു ഈ ലൈനിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഈ വെറും പി ക്ലിക്ക് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഇ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലോ ആ ഓപ്ഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾട്ട് പി ആൾട്ട് ഇ ആൾട്ട് എം എന്നിങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനാണ് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അണ്ടർലൈൻ ഇതിന് ഡബിൾ അണ്ടർലൈൻ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആൾട്ടിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കൺട്രോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ അക്ഷരം കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഓരോ മെനുവിലും അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത എഫ് ടു ബട്ടണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഒന്നും കൊടുക്ക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അല്ലാതെ ഒരു ലൈൻ സിംഗിൾ ലൈന് അണ്ടർലൈൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൾട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡബിൾ ലൈൻ വരികയാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഏതായാലും നമുക്ക് കമ്പനി ക്രിയേഷൻ
ഈസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലും നമ്മൾ ചെല്ലും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡയറക്ടറി എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാതെ അത് അതിൻ്റെ വഴിക്കൂടെ വെച്ച് ഇതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സി ഇതിൽ നമ്മുടെ ഈ ടാലി നമ്മൾ ഈ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന കമ്പനിയുടെ ഡാറ്റാസ് അത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഫോൾഡറിൽ ഏത് ഡിസ്ക്കാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയി അപ്പം പൊതുവെ നമുക്ക് സിയിലാണ് ആളുകൾ നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഡാറ്റാസും അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സി എന്നുള്ള പൊട്ടീഷ്യലായിരിക്കും പൊതുവെ സേവായി പോവാം പക്ഷേ നമുക്കത് ടാലിയുടെ ടാലിയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കത് മാറ്റേണ്ടത് മാറ്റേണ്ടതാണ് മാറ്റുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫയൽ മിസ്സിങ് കാരണമോ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് സിസ്റ്റം ഓൺ ആവാൻ ആയി കഴിഞ്ഞാലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനായി തീരുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഡാറ്റസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഈ ഡയറക്റ്റ് എന്നുള്ള പാത്ത് നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്കിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഏത് ഡിസ്കാണ് നമുക്ക് സേഫ് അതിനനുസരിച്ച് ആ പാത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഡി ഡിസ്കിലേക്ക് ലോക്കൽ ഡിസ്കിലേക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഡി കോളൻ ബാക്ക് സ്ലാഷ് അവിടെ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട് ഫോൾഡറിൻ്റെ പേര് ന്യൂ എന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോൾഡർ അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ന്യൂ അടിക്കാം അതിനുള്ളിൽ വേറെ ഫോൾഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വേറെ ഫോൾഡറിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ കമ്പനിക്ക് ഞാൻ എന്ത് പേര് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അവിടെ എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ പേര് കൊടുക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ പേരായിട്ട് എസ് പി എൻ എസ് പി എൻ കമ്പനി ലിമിറ്റ് പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് മെയിലിങ് ആൻഡ് കോൺടാക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പൊതുവെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യ ആ രീതിയിൽ അത് മെയിൽ അയക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഫ്രം അഡ്രസ് ആയിട്ട് വരുന്ന അഡ്രസ്സാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അഡ്രസ്സ് എന്താണോ അതെല്ലാം അടിച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ സ്റ്റാറ്റുറ്ററി കംപ്ലൈൻസ് നമ്മുടെ കമ്പനി ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ളത് അത് ആ രാജ്യത്തിന് കൊടുക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള കമ്പനിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കമ്പനിയുടെ എല്ലാ നിയമവശങ്ങളും ഇന്ത്യൻ റൂൾസ് ഇന്ത്യൻ റോൾസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ്റെ ഇന്ത്യ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കേരളം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് അത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിൻകോഡ് ടെലിഫോൺ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെയാണ് ഓട്ടോ ബാക്കപ്പ് തന്നെ ഓപ്ഷൻ കാണാം എനേബിൾ ഓട്ടോ ബാക്കപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡാറ്റാസ് ക്യാരി ചെയ്ത് വെക്കുക അത് കീപ്പ് ചെയ്യുക നല്ല സേഫായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആരോൺ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അയാളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതിൻ്റെ ഡാറ്റാസ് സേഫായിട്ട് എടുത്തു വെക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കി വരുമ്പോൾ സിസ്റ്റവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാം സേഫായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റവും നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ സേഫായിരിക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമല്ല അത് എന്തും സംഭവിക്കും അതൊന്നും അത്ര സെക്യൂർഡ് അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഡെയിലി ബാക്കപ്പ് എടുത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ഡെയിലി ബാക്കപ്പ് എടുത്ത് വെക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിൽ വെക്കാൻ പറ്റും ഓട്ടോ ബാക്കപ്പ് മാനുവൽ ബാക്കപ്പ് ഇവിടെ ഓട്ടോ ബാക്കപ്പ് എസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ബാക്കപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ടാലി ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് അതിങ്ങനെ അതുവരെയുള്ള ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ ബാക
ഡാറ്റാസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബാക്കപ്പ് കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് റിട്ട് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ബാക്കപ്പ് വളരെ പ്രധാനമാണ് ബാക്കപ്പ് എടുത്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളത് മറക്കാതെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോ ബാക്കപ്പ് ഓൺ ആക്കുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനേബിൾ നമ്മളെ മാനുവലായുള്ള ഓട്ടോ ബാക്കപ്പ് ഓട്ടോ ബാക്കപ്പ് അല്ല മാനുവൽ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അത് ശീലമാക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രയും നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ കറൻസി സിമ്പിൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ കറൻസി സിമ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കറൻസി സിമ്പിൾ അറിയാമല്ലോ റുപ്പീസ് ഡോളർ എന്തോ ദിർഹം അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും സിമ്പിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സിമ്പിൾ അവിടെ കൊടുക്കുക പിന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ അതായത് ഏത് തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ പക്ഷേ ഇൻവെൻട്രി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അക്കൗണ്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇൻവെൻട്രി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് ഇൻവെൻട്രി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെൻട്രി അക്കൗണ്ട്സും ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇവിടെ റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പുകൾ ഹോൾസെയിൽ ഷോപ്പുകൾ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻവെൻട്രി വേണം അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർവീസ് മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽസ് ഒക്കെ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് ഒരു ഐറ്റം സെല്ല് ചെയ്യാനുണ്ടാവില്ല അവരൊരു സർവീസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് അക്കൗണ്ട്സ് വഴി ഉപയോഗിക്കാം ഇൻവെൻട്രി ഐറ്റംസുകൾ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്ന കമ്പനിയാണ് അങ്ങനെ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻവെൻട്രി അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് ഇൻവെൻട്രി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആണ് നല്ലത് പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഫ്രോ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എവിടെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നോർമലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നാല് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇയറിൽ ഇപ്പോൾ ജനുവരി തുടങ്ങുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏത് ഇയറാണോ അതിൻ്റെ ജാനുവരി തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എങ്ങനെ പല കമ്പനികളും പല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്യാം അതിന് പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല പിന്നെ ബുക്സ് ബിഗിനിങ് ഫ്രം എന്നൊരു വേറെ ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുക്സ് ബിഗിനിങ് ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ന് പക്ഷെ നമ്മൾ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല നമ്മളെ ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തത് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണ് അത് അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പോൾ ബുക്സ് ബിഗിനിങ് ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ കമ്പനി ഇവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഒന്ന് നാലാണെങ്കിലും നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ എൻട്രികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷേ ഒക്ടോബർ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ ആണ് നമ്മുടെ ബുക്സ് ബിഗിനിങ് ഫ്രോം അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നത് ടാലി ബോൾഡ് പാസ്വേഡ് റിപ്പീറ്റ് പാസ്വേഡ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പാസ്വേഡ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ കമ്പനി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പനി മറ്റാരും ആക്സസ് ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാസ്വേഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാസ്വേഡ് അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ പാസ്വേഡ് രണ്ട് ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്നും കൂടെ കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിപ്പീറ്റ് പാസ്വേഡ് ഉള്ള ഓപ്ഷനും കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സെയിം പാസ്വേഡ് തന്നെ പിന്നെ ടാലി ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്നുള്ള ഫീച്ചർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും അതിൻ്റെ പാസ്വേഡും എല്ലാം കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അത് ഓക്കെ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു യൂസർ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു
gate of Tadi the Mandar Kurde, put a combined name of Ghana and put the period of the Indian and Company Private Limited. Um, Pinna current period when the owner and that the final will move to the number and that the Padinari very long current period financially around a kind of another. In the date, current date is another one. This is the system date. We will set the system date. We will set the same 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 date. We will or a poor initiation matrame, or a idiot combo. Okay, Nanabu Sayena, Anipo Iparayuna, I took to relieve the bacon at Alien or in the registered alarm, I don't date in a gate change and a period of limitations. Okay, now I have to change it in the date current date. I keep matrame back here, carrying a integral GM bottle. With the company created the channel. Okay, a well argument